In deze video gaan wij ghost hunten op een militair terrein. Wat voor geschiedenis heeft zich afgespeeld? En zouden wij contact kunnen krijgen? Kom daarachter in deze video. We bevinden ons op een militair terrein waar een kasteel staat, genaamd Roggedaal. Het kasteel is in 1881 gebouwd door een katholieke burgemeester en pauselijke graaf. De graaf trouwde met de nicht van de burgemeester en hebben hier gewoond tot 1940. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers het bezet en sindsdien is het altijd een militair terrein gebleven. Na de oorlog was het in handen van de Amerikanen en in 1951 werd het verkocht aan de Belgische staat, waar het gebruikt werd door de Belgische luchtmacht. Sinds 1996 staat er verlaten bij en hoewel er plannen zijn geweest, is het terrein en pand door allerlei omstandigheden afgebroken en vervallen. Er zijn zelfs branden geweest waardoor er nu niets meer van over is van het prachtige neoclassische kasteel. Maar het terrein zelf is nog erg groot en er staan heel veel barakken. Er valt dus genoeg te zien, maar we zijn hier niet om te exploren. Dus we zijn vandaag ook niet alleen, we zijn hier met de spookjagers. Die zijn hier al vaker geweest om te ghost hunten en we hebben begrepen dat die activiteit moet zijn. Dus laten we kijken of we daar zelf ook achter kunnen komen. We hebben een K2 meter gekregen. Gaat natuurlijk, Ivo gaat meelopen, Pepijn gaat meelopen die je natuurlijk ook kent. En we gaan nu maar even een rondje maken denk ik hè? Ja, kijk vroeger. Laten we gaan. Ik voor mij iets wat het Daar moeten we mee doen mensen, daar moeten we mee doen. Met de platte grond aan de muur en de K2 meter in onze handen begonnen wij het gebouw te exploren. Als echte ghost hunters hielden we onze ogen en oren op scherp. Dus we gaan de kelder in. Ja. Je hebt een looppad gemaakt. Helaas tijdens de eerste wandeling hebben we tot nu toe niets vreemds of opmerkelijks ontdekt. Maar laten we kijken wat onze zoektocht verder oplevert. We hebben allemaal tele telefoon en vliegtuig staan, toch? Ja, alles. Ja. Jij hebt een? Ik heb hem ook op vliegtuig staan. Nou, maar jij hebt een Samsung? Samsung, ja. Ik heb deze een Oppo bij me. En jij hebt ook een Samsung, hè? Ik heb Samsung, ja. Nou, van jou? Nou, je moet tegenaan yeah. tikken, dan gaat hij wel juist. Kijk, dan gaat hij dus af. Terwijl die vliegtuig stand staat. Dus dat weten we al. Want voor pijnste telefoon doet dat wel sowieso. Maar wat er apart is. Ik heb ook een vliegtuig stand. Ik kan het eventueel laten zien. Vliegtuig stand. Niks. Doe ik voor pijn weer. Zie? Ja, maar even naast staat hier. Ja. Voor jou gaat gewoon op een vliegtuig stand. En bij jou, Ivo? Nou, oh, hier een scherm aan natuurlijk. Niks hè? Dus wat kunnen we hieruit concluderen? Pepijns telefoon is vervloekt. Ja, <laughs> geen zit bij hem. <laughs> het spookt in ja. jouw Dat is wel heel apart. Ja, we gaan alles debunken mensen hier. Ja, hij, staat, geef... hij staat ook op vliegtuigstand. Ja. Nee, maar hoe kan het dan voor die van mij dan? Bij mij soms, als ik beweeg zo. Heb ja, ik in de gaten, als zo. ik zo doe en ik tik hem ook aan. Ik weet niet. Nee, niet. Nee, af en toe wel. Ja, maar net wel. Maar je hebt toch ook dat NFC en zo, heb je er toch ook op zitten? Uh, kijk of ik aan heb. Ja, een NFC heb ik aan. Als ik iets uitzet, hier. Ja, kijk. Wat? Zij stoort op NFC, zie je dat? Ah, ja, dat is het verschil dus. Ja. Nou, weten het ook de mensen, vliegtuigstand. NF, NF, NFC uitzetten. Als je wil een ghost hunter met een K2 meter. <laughs> Zeg maar. Nee, dan heeft dat, dat heeft die hele vliegtuigstand alleen toch geen zin. Nee, heeft het dan ook niet mee van u. Dat weet je nu. Nee, maar dat is een tip voor de mensen toch? Bij mijn tip voor jullie met Ghost Hunter. Ja, dus, Zet dat ook uit. Ja, maar dat is dus nu het scherm uit, terwijl NFC aanstaat. Uh -huh. Terwijl wij hier onze eigen onderzoek aan het doen waren en ook dingen proberen te verklaren, zoals de NFC die je dus moet uitzetten van je telefoon als je een K2 meter wilt gebruiken, waren de spookjagers beneden al bezig met hun eigen onderzoek. En dat ging er zo aan toe. Als 
zit je hoeft niet bang te zijn voor ons. Wij staan hier gewoon en we doen jou niks. We willen eigenlijk alleen maar contact met je hebben, met jullie hebben. Dat ben ik trouwens niet hoor, dat is te gauw weg. Ja, dat Ja? Ja, dat ben ik niet, dat is te gauw weg. En dat is ook niet. Kijk, als ik bij jou in de buurt zou komen, dan krijg je dit. Ja? Dat ben ik niet. Dat is meer dan een meter. Maar zou jij alsjeblieft nog een keer uh, een balletje aan willen raken? Voor allemaal die mensen die ook kijken hier. Er zijn nog mensen die zien kijken met ons mee gezellig. En die hebben dat net niet gezien. Dus uh, daar heb ik zien wat je kunt. Aangezien mijn uh, landlast met mijn kaart weer. Ik denk dat je misschien bij mij gekuurd bent. Zal ik daar van dit lampje het balletje je uh, landlast kunnen laten hebben? Nee, dat is niet anders. Je kunt wel kort erbij komen. Heb je al je energie verbruikt? Was het net een beetje te fanatiek? Was het spelen net veel te leuk? Dan heb je nu geen energie meer. Zullen we ons toch eens voorstellen? Mijn naam is Louise. Mijn naam is Bianca. Mijn naam is Simon. Mijn naam is Katja. Mijn naam is Frank. Mijn naam is Dave. Mijn naam is Danny. Nou, leuk dat je er wel aan bent. Maar wij zijn hier allemaal alleen maar omdat we geïnteresseerd zijn. En we hebben geen enkele reden om hier wat aan te doen. We zijn alleen maar, we willen graag zien of je misschien een van die balletjes met ons kunt spelen en een van die balletjes wil aanmaken. Dan liggen er een paar in een kringetje, net heb je ze ook wel kunnen zien. Zou je dus zo'n balletje kunnen laten afgaan? Als je die afgaat, dan is het zeer leuk, dan komen dan blauw en dan wordt het langs. Voor de rest doen die niks. Nou Ivo, hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het heel gaaf. Ja? Ik vind het echt heel gaaf. Ah, top, top, top. We gaan zien wat de avond nog brengt, hè? Ja, ik ben echt heel benieuwd hoor. Heb je zelf nog iets aan wat je ook wil proberen? Uh, nee, ik ben wel gewoon echt heel benieuwd naar die meters die ze allemaal gebruiken. En alles, hopelijk gaat dit ook nog af, dus... We gaan het zien, hè? Ja, we gaan het zien. Het is wel handig als we zo'n lamp op hebben, ja. Het scheelt er een beetje. Maar ja. dat is dus echt puur alleen nog aan. Ja. 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 Dit werkt. Ik weet niet of je de Terramin kent. Ja. Dit is gewoon een term. Oké. Okay. Meer is het. Dit maakt een spanningsveld. Ja. Dit maakt, als je dit aanzet, komt er een bobbel hier omheen. Dan krijg je dus die spanningsveld met een term in. Alleen een term die loopt zo en dan zo. Mm -hmm. Waardoor die tussen die twee palen in een spanningsveld, waardoor je de dus toonhoogtes krijgt. Ja, ja. Dit is gewoon een antenne en die maakt een bolletje en op het moment dat je het doorbreekt, ja, dat alleen maar daar, daar werk je met contact, gaat het af. Oh, oh, cool. Ja, dus dat is het enige. Je kunt daar ook niet mee klooien, niet mee fucken, niet nee. mee, daar zit geen programma in of zoiets eigenlijk. Het is gewoon. En hoe kort erbij, hoe meer hard is. Ja. Zo werkt dat. Ja, ja. Het is heel simpel, maar wel eigenlijk een laser die hem ook kan triggeren. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. We zijn weer boven zoals je zag en Ivo gaat nu de Estes methode uitproberen. Misschien herinneren jullie dat nog van de vorige aflevering waar ik het zelf ook probeerde. Zo oud ben je. 
Sane. Geef dat je naam. Ben je dan een meisje of een jong? Jongen. Wat een Sanne met je naam. En hoe oud ben jij? Twaalf. En woon jij hier? Ben je hier alleen? Maar. Ik wil. Wat wil je? Samen zijn. Samen? Doe maar. Ja? Nee. Ik kan het zeggen dat we hier wel het horen. Of jullie? Heel erg. Mooi. Dan gaan we daar even kijken of we op een andere manier iets kunnen proberen. Zijn jullie aan het spelen? Ja. Leuk in spelen. Kun je mij jouw naam vertellen? Nee, iets met kinderen. Wat is de eerste letter van jouw naam? Weet je dat dan? Doe maar. Dat was een hele goede band vroeger, maar. Ja. <laughs> Wat moet jij niet doen van je? Dat tikt iemand op mijn schouder. Ja. Ik kan het eruit halen. Kan niet met alles. De hele tijd iets te horen, maar het ging echt van alles nog wat. Het ging heel goed. Ja, heel goed. Ja. Echt goed. Doe jij iets met, heb jij iets met kinderen? Ik ben heel goed met kinderen. Ja, dat valt te maken. Nee, nee, nee. Ja, dit is echt serieus. Dat is een serieuze vraag. Doe je iets qua opleiding of zo met kinderen? Uh, ik doe heel veel met scouting en met jonge leeftijden vooral. Ja, dan kan ik een connectie leggen. Ja. ja. En daarom tot ik aan Katjang naar tussendoor vroeg, ja. <laughs> doet hij wat met kinderen. Ja, klopt, maar nou scouting, ja klopt, ja. dat deed hij wel, ja, ja. maar ik dacht, op, opleiding denken wat jij deed voor ja. werk en zo, maar dat is niet meer kinderen. Maar, dus, dat is inderdaad de connectie, wat, ik, wat, wat ja. dus klopt inderdaad. Had je de vragen gehoord dan? Nee, vragen hoor ik misschien hier en daar lichtelijk, maar ik was me echt aan het focus aan het geluid weg. Dan, dan uh, heb je straks heel wat leuks terug te kijken, kan ja. ik je zeggen, ja. jongen. Ja. Echt. En uh, qua activiteiten ook. Ja. Hoe? Je hebt zelf denk ik niet door, Ipo. Ja. Ik kan je wel. heel weinig herinneren, ja. denk ik, maar uh, 
ik herinner me wel wat ik voornamelijk zeg. Was volgens mij doe maar en. Ja, maar ik bedoel niet dan. Je weet niet wat gevraagd is, zeg maar, wat de hele nee, verhaal is, zeg maar of zo. Nee, nee, nee. Dat vond ik echt niet verstandig. Ik was me echt volledig aan het focussen mm-hmm. op het geluid. Ja, ja. Ik wil net zeggen, Ja, ik hoorde het. Ik heb ook heel achterdoor van geen assessmachine. Ik weet niet, niemand. Ja, dat is. Nou, de rempot gaat nu dus helemaal af ineens. Zou je de rempot ook uh, los kunnen laten als iemand aanwezig is? Nou, als je het toch graag wil pakken, kan je hem dan helemaal, helemaal goed vastpakken, helemaal laten uitslaan. Is dat die? Ja, ja. Blijf je het op dezelfde toegang? Nee. Het was heel apart, want hij komt teruglopen. Ja. Ik zei even met hem die kruis. Daar hangt van hem toch naartoe? Ja. Daar, daar achter, ja, weet je wat je doet? Ja. Dan ga je gewoon eens naar achter toe lopen. En dan die bibliotheek. Ja, maar ik zei net ja, tegen hem, ik zei ja, wat is dat dan? Ik zei, ja, je bent naast je, weet je wel, dat ding was stil. Ja. En ik zei, ja, wat moet je voelen? En ik zei, dat ding was stil. Ja. Maar ga maar het voelen daar. Gewoon in je eentje daar naartoe lopen, gewoon even open-minded. Ja. Voelen wat de sfeer daar nog is. Ja, wil je? Ja, dat is gelijk boem. Dan kom je in die bibliotheekkamer en dat is gelijk boem. Huh? Dat is echt zo'n gevoel van je bent hier niet welkom. Ja, ja. Ik ben normaal niet van dat gevoel eens gebeuren. Nee, dat is geen idee hoor. Maar wat normaal, wat normaal, dat is een gelijk dat hij... Volgens mij heeft hij moeite om, om de realiteit los te laten. Maar je hebt heel veel aan te voelen, niet? Ja, dat klopt. Hij wel, dat zei ik inderdaad tegen hem. Hij bevindt heel erg op aan... Uh, net als mij wel, je bent sceptisch, maar... Hij moet alles een verklaring voor vinden, zeg. weet je wel, is ook goed. Maar... Maar daarom zeg ik, gaan we eens ja. kijken, uh-huh. komt dat hij nu aanvaardt als je daar die camera loopt? Nee, dat zeker, is... ja, ja. Komt dat zei ik goed? We gaan het zien. <laughs> ben je benieuwd? Ja. Ah, die komt nooit meer terug. <laughs> de pijn bleef nog even daarachter en de rempot bleef maar afgaan. Nou, hoe voelt het de pijn? Nee. Ik kan misschien aan mij liggen, maar ik neem niks. Ik vond het nu tijd om mezelf even op te sluiten ergens in de kamer. Kijken of ik contact kan krijgen met een van die entiteiten hier. Ivo wil meedoen met mij, dus laten we kijken hoe dat verloopt. Nou, ik ben dus nu in de kamer. Ik ben hier samen met Ivo. Hij zit achter de camera nu. Hij komt uh, ook zo hier erbij toch, of niet? Ja, denk ik. Ja? Nou, we hebben de rempot hier. Die is eruit zoals je ziet, die gaat er hier af. Als je het pakt, ik zal hem even neerleggen. Er gebeurt dus niks, je kan van alles mee doen, maar hoe dichter je bij je komt, hoe meer die afgaat. Dat is één wat we hebben. We hebben hier nog de catballs, nou, die gaat alleen af bij beweging. Kijk er, die. Dat is mijn ikje, gaat op de iets verder zitten. Kijk er. Dat zijn wij niet hè. Toch? Ik heb niet. Ik heb ook mijn uit. Zal ik hem resetten of zo hier? Oké, okay, hij zal even uit. We maken de andere kentel aan. Uh, we hebben daar één. Dan zullen we de andere neerleggen. Ik weet niet of het een ding is, zou ik zeggen. Ja. We hebben daar één. We zetten gewoon eens hier eentje. Doet hij? Ja. Zoals je ziet, best wel. Kijk, dat werkt dus niet, zie je? Je moet echt goed bewegen, zeg maar. Ja. Dat zien ze dan ook. Nou, deze gaan we weer aanmaken. Ja. Die doet het. Nou, de K2, die staat ook aan. Die. Uh, op IMR, sorry. Toch? En we hebben hier nou een voice recorder. Die laten we dus zometeen lopen. Dan kunnen wij vragen stellen en uh, dan kunnen we het eigenlijk daarna terug horen. Dus kijken of we ja, een andere stem horen dan van een van ons, ja. mocht dat zo zijn. 
Ah, mijn auto weer. Ik zeg gewoon hier neer, want het is heel gevoelig. Dus wij komen er ook niet aan. Hij loopt nu gewoon. Ja, en dan kunnen wij gewoon in principe vragen stellen. Ik denk dat wij een vraag kunnen stellen en dan... Uh, Tien seconden ongeveer wachten om weer een vraag te stellen. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb geen idee wat ik moet vragen, maar laten we gewoon beginnen. Nou, mijn naam is uh, Katjan. Mijn naam is uh, Ivo. Welkom. Ja, en... Uh, <laughs> nee, wij, uh, ja, we, 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 ja. <laughs> is hier iemand anders nog aanwezig dan onszelf? Zo ja, kun je een van de dingen aanraken of laten afgaan. We hebben hier een apparaat staan. Dat noemen ze de rampot met een rood lampje. Die kan je af laten gaan als je gewoon in de buurt bent. Het doet je geen pijn of wat dan ook. Kijk. Zie, dan gaat hij gewoon zo af. En mocht je misschien met de ballen willen spelen, kan je ook aanraken. Dan gaan ze ook af met kleurtjes. Geef ze heel mooie kleurtjes. Als hier uh, iemand bij ons aanwezig is, zouden we je naam mogen weten? En hoe oud ben je eigenlijk? Zo hebben wij nog enkele vragen gesteld en daarna alles teruggeluisterd. Maar we hoorden niks erop terug. We besloten toen alle lichten uit te doen en in de pikken donker gaan zitten. We hebben enkele vragen gesteld en wouden daarna terugluisteren. Maar op een of andere manier was de val corrupt en kon hij niet afspelen. We gingen toen alle apparatuur ergens anders zetten en ons gereed maken voor nog één laatste sessie. Maar terwijl wij bezig waren en helaas liep de camera niet, zag Ivo de katbal ineens afgaan. Het is net eens kloten, want die lampje van de bal ging dus ineens af. Het staat dus weer niet op licht. Ik het niet, we hebben het alle weer gezien. Ja, precies. Het was echt spontaan, ik dacht, oh, oké. Okay. Nou, we hebben weer een recorder aangezet. Een catbal zit daar. De GoPro neemt op. Ivo staat daar. Licht gaat zo allemaal uit. Hier hebben we nog een rempot weer zitten. En de meter. Ik ga hier zitten met mijn rug naar het donker toe, zeg maar. Dus de uh, lamp gaat weer uit. Jullie horen alleen geluid. Mocht er wat gebeuren, gaat natuurlijk snel weer de lamp aan en gaat proberen. Dus uh, oké, okay, de lamp gaat uit. Hé, hey, gaat hij weer? Ik heb waarom niet aan het stampen. Nee, waar niet aan het lopen. Stampen. stampen ook niet. Kijk. Is hier iemand aanwezig nou? Als hier iemand. Fuck wacht, 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 wacht. Nee, wacht. We zijn echt wel iets bezig nog net te vallen. Maar die gaat wel zo met dat één balletje. Wacht even, we hebben ook gewoon een Als nu dus iemand wel aanwezig is, kan je het balletje nog een keer af laten gaan? En niet mij laten schrikken. <laughs> ben je bang voor Pepijn? Ja, even hem laten schrikken. Pepijn moet weer verpesten, hè? <laughs> al die tijd ging het eindelijk nou goed. Komt hij weer aan, hoor. <laughs> Bij ons gaat het serieus, gaat ook continu een balletje, die gaat continu af. Bij ons echt net deze. Echt, dus We hebben letterlijk net van alles geprobeerd met stampen en doen en alles, die bunker zeg maar toch? Ja. Zelfs een paar keer, ik heb tegen Ivo gezegd, wij nemen op. Ik heb gekeken, hij nam ook op, alles was erop. We keken net terug. Hij heeft gewoon niks opgenomen, het bestaat dus helemaal weg. Dat doet hij bij ons ook heel altijd. Het balletje gaat wel niet heel tijd. Ja, bij ons net de hele tijd niet. Is dat maar nou net, hè? Ja. Vind je het leuk om met het balletje te spelen? Oké. Okay. Wacht even, dan gaan we even wat bijpakken. We hebben nog iets leuks voor jou. Niet schrikken, het maakt een beetje geluid. Het doet helemaal niks. 
Die leggen wij nou ernaast neer in plaats van het balletje. In plaats van het balletje mag je de rempot ook aanraken met het rode lampje. Het doet je geen pijn, ik heb het zelf net ook gepakt. Je kan het gewoon aanraken en het maakt een mooi geluidje en ook weer heel verschillende kleuren lampjes. Dus net zoals de bal eigenlijk, alleen met een geluidje erbij. Je kunt op ons vertrouwen. Helaas bleef het erg stil en kregen wij geen contact meer. Maar Bianca van de Spookjagers was ondertussen al bezig in een andere ruimte om alles klaar te zetten. Dus daar gingen wij ook heen. En in ieder geval, we kunnen een spelletje spelen. We stellen een vraag en als jij ja zegt, dan gaat die af. Dan kom je aan de antenne en bij nee laat je hem terug. Zou je dat willen doen met ons? Als je niet aan het apparaatje komt, is het ja. En als je niet aan het apparaatje komt, dan is het nee automatisch. Slim. Sowieso de, de, de kinderbegeleider. Oh, ja, 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 doe maar. Ja, uh, Wat moet ik vragen? Zou maar eens gewoon vragen. Kijk of je het krijgt dat ze. Oké, okay. um, wil je aan de antenne zitten? Of misschien net een van de ballen? Dat is een rare vraag. <laughs> Mensen! <laughs> Sorry, ik weet dat het niveau laag is, maar niet lager. Hallo. Je zit eigenlijk een verkeerde vibe. Ik ben een niveautje omhoog. Uh, ben je hier bij ons? Wil je dat aangeven met de lichtjes van de ballen? Of wil je misschien dichter bij Teddy Bear? Ja, dat gaan we niet meer doen. Dat kan ik niet serieus nemen. Nee. <laughs> Is er iemand aanwezig die met ons wil praten? Oké, okay, via Bianca doen. Bianca zet op de stoep. En je kunt bij haar doorgeven als dat iets wil zijn. Als je wilt praten, je... wij zien jou niet. En dat is waarom wij zoveel vragen stellen en waarom we allemaal van die gekke apparaatjes hier hebben staan. Zou, je naam, zou je naam kunnen zeggen? In de kast. In de kast of uit de kast? Kom die. Buiten. Ja. Wil je je naam alsjeblieft zeggen? Klein. Hoi. Hoe oud ben je? Vijf. Acht. Dus je bent niet alleen hier. Beneden. Ja. Met hoeveel zijn jullie hier? Acht. Nee, nog niet zo veel. Negen. Acht. Twaalf. Met hoeveel zijn jullie hier? Tien. Twee ballen voor jullie. Buiten. Tien. Tien? Ja, twee en een acht. Nee, twee en een acht. Helpen. Wat, wat doe jij nog hier? Jou. Moet je mij helpen? Spelen. Ik ben toch hier? Overeengekomen. Hier. Weg hier. Waarom wil je weg hier? 
Thank you. Hello. Kaarsje. Uit. Ja, maak een kaarsje dan uit dan. Kun je dat eens naar blazen? Misschien zien we dat. Wij kunnen jou niet zien. Hier. Als je me ziet. Ja, als jij dat kaarsje uitblaast, of als jij aan een van de balletjes komt, of aan een van de apparaatjes komt, dan zien we je. Dan zien we in ieder geval waar je bent. Waar is het zo hard? Kom je dan? Dan kunnen we je in ieder geval helpen. Als je het Rustig koud vrede. Wij ook. Warm? Een kaarsje, daar heb je het warm. Waarom heb ik het koud dan? Mama. Die vrouw op de stoel is niet jouw mama. Was? Die was ook nooit je mama. Hoi. Weet je, weet je dat je eigenlijk niet meer hier hoeft te zijn? Aanraken. Jij moet Bianca niet aanraken. Weet je dat je dood bent? Vrouw. Nee. Aanraken. Nee. Je mag niet aan haar komen. Jongen. Nog een jongen. Twee. Luister naar mij. Laat gaan. Help ons. We willen je pas helpen. Weg hier. Jullie willen weg hier. Als jullie weg willen, dan kunnen jullie gewoon gaan. Hè? Er is niks wat jullie tegenhouden hier. Mama. Dan ga naar je mama. Jullie ook? Nee, wij gaan niet mee. Je moet alleen gaan. Jij en je vriendjes, die er allemaal zijn, kunnen allemaal gaan. Bianca en Maurice zijn op deze locatie al meerdere malen geweest en hebben veel onderzoek gedaan. Ze wisten ook precies met wie ze contact hadden, namelijk twee kleine kinderen. Vandaag was hun laatste onderzoek op deze locatie. En ze gingen de entiteiten die hier ronddwalen helpen naar het licht. Het was een bijzondere en intense ervaring. Ze hebben ons ook gevraagd om dat niet online te zetten, dus dat respecteren wij ook. Het was ondertussen al erg laat, dus we pakten ook onze spullen in en gingen weer richting de auto. Heb jij nog iets vreemds of aparts opgemerkt in de video? Laat het dan sowieso weten in de comments. En mocht je meer van zulke video's willen zien, vergeet dan niet te liken en laat het ook weten in de comments. Maar voor nu, we hopen dat je genoten hebt van deze video. En we hopen je bij een van onze andere video's weer te zien.